，小姐，你头顶好像有片乌云。嗯？哎，嗯嗯，嗯嗯，哎哎哎，你，都跟你说了今天要下雨的吗？你别过来！啊。这云长我头上了吗？小姐，你今天好像不宜出门。嗯，等着。他干什么？什么干什么？那个，我们得去郊区，很晚才回来。你要是有棘手的事儿，就留着，明天我回来处理。我要是你，我今天就不出去。你又不是我，再说了，都答应人家了，怎么能爽约？这风怎么刮得这么奇怪？哎呀，这下完了，弄得这么乱七八糟的，得整理多久啊？红豆，去跟许公子说，今天就算了吧。好，哎，这些东西你和红豆和李府一起收拾就完了。我不行啊，我有事儿。你有什么事儿啊？七小节的时候，我约好了要去见几个客户，我今天不在家。你都没和我说过。我忘了。嗯，嗯。嗯，我也有事儿，我先走了。哎，红豆，你去跟许大人说，就说明天再约吧。好。小雅，这发生什么事了？你怎么来了？本来约好小雅出去的，听说没纸资料被弄乱了，所以我来帮你整理整理。哎，等等等等，徐公子，你是客人，怎么能让你来收拾呢？我来。哎，你不是要出去吗？啊，呃，今天不是不宜出门吗？我改日再去。嗯。说好了，徐公子，请回吧，就不送了。哦哦，那笑雅，明天见。嗯。唱。
西，你怎么驾的马车、啊？慢点。不快，是你自己不行。你说谁不行？公子，都安排好了，请。嗯。坐吧，小雅。大人，按您的吩咐，都备齐了。小雅，我特意让洛莱登把招牌菜送来了，我们一边看风景，一边吃美食。云川，你有心了。哎呀，在这荒郊野岭的外边吃饭，也不怕吃一肚子冷风。正好，我饿了。当年，我还以为我再也见不到你了，还好我没放弃。最终，我终于找到你了。好大一盘盐水鸭呀！哎，等等，看这鸭子的成色，好像坏了吧？那你别吃啊！嗯，好像真坏了。你们好大的胆子！啊！怎么了，大人？这怎么回事？啊，这，这是早上刚做的鸭子呀，怎么会坏了呢？是啊，我早上亲自看着他们做的。哎呀，真是辜负了许大人的一片好意啊。